আমরা জেনে নেই ইবাদত কাকে বলে ইবাদতের সংজ্ঞা কি আজকে আমাদের এক শ্রেণী লোক আমাদের সমাজের কিছু মানুষ তারা মনে করে ইবাদত হচ্ছে মুসলমানরা মসজিদের মধ্যে যাবে মসজিদের মধ্যে গিয়ে তারা সেখানে প্রে করবে ইবাদত করবে নামাজ পড়বে কোরআন তেলাবাদ করবে জিকির আজকার করবে কিন্তু যখন সেখান থেকে বের হয়ে যাবে দুনিয়ার মধ্যে দুনিয়ার কাজে যখন তারা বের হয়ে যাবে তখন তারা একদিকে নামাজ পড়েছে মসজিদে প্রবেশ করে সে ইবাদতটা শুধুমাত্র মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে আর দুনিয়ার মধ্যে যখন তারা বের হয়ে যাবে মসজিদ থেকে যখন তারা বের হয়ে যাবে তখন বের হয়ে সকল খারাপ কাজে তারা লিপ্ত হতে থাকবে একজন লোক মসজিদের মধ্যে গিয়ে প্রে করল সলাত আদায় করল কোরআন তেলাবাদ করল আবার বের হয়ে দেখা যায় সে জেনা করছে সে মদ খাচ্ছে সে জুয়া খেলছে মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছে মিথ্যা কথা বলছে গিবত করছে পরনিন্দা করছে তাহলে কি বোঝা গেল তারা শুধু এবাদতকে মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে তারা সমাজের অন্যান্য জায়গার মধ্যে মানব মণ্ডলীর পুরা জীবনের মধ্যে তারা ইসলামকে ইবাদতকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি ইবাদতের মূল সংজ্ঞা এটি নয় ইবাদতের মূল সংজ্ঞা এটি নয় ইবাদত কাকে বলে আসুন আমরা ইবাদতের সংজ্ঞা সঠিক সংজ্ঞা জেনে নিই আল্লামা ইবনু তৈমিয়া রহিমা হল্লাহ তালা তিনি ইবাদতের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন আলে ইবাদাতু ইসমুন জামিউন ইবাদত হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক কতিপয় নির্ধারিত কথা ও কাজের সমষ্টি যা আল্লাহ সুবাহ পছন্দ করেন সুবাহান আল্লাহ কি সুন্দর সংজ্ঞা এটা হচ্ছে কথা এবং কাজের সমষ্টি যা আল্লাহ সুবাহ পছন্দ করেন নামাজ রোজা হজ জাকাত পিতা মাতার সাথে সৎ ব্যবহার ভালো কাজের আদেশ করা অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা নিষেধ করা আল্লাহ তালার উপরে নির্ভর করা ভরসা করা এবং তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা এগুলো সব হচ্ছে এবাদত একজন মুমিনের পুরো জিন্দগিটাই হচ্ছে এবাদত যখন তার নিয়ত সঠিক হয়ে যাবে যখন তার নিয়ত সহি হয়ে যাবে তখন তার পুরো জিন্দগিটাই হচ্ছে ইবাদত কি সুন্দর একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন আমাদের নিয়ত যখন পরিষ্কার হয়ে যায় আমাদের নিয়ত যখন সঠিক হয়ে যাবে তখন আমার জীবনের প্রত্যেকটি কাজ ইবাদতের মধ্যে সামিল হয়ে যাবে আল্লাহ রসুল কি বলেছেন প্রথমে আমি যে হাদিসটি পাঠ করেছি ইন্নামালু বিনিয়াত প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক কাজ যারা কাজ করবে হিজরত করবে দুনিয়ার জন্য তার হিজরত দুনিয়ার জন্যই পরিগণিত হবে আর যে হিজরত করবে আল্লাহ তালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার রাসুলকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার হিজরত সেজন্যই পরিগণিত হবে আর যে হিজরত করবে কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যেই হবে তাহলে আমাদের নিয়তকে যখন আমরা সহি করব তখন আমার জীবনে সকাল থেকে শুরু করে নিদ্রা যাওয়া পর্যন্ত নিদ্রাসহ আবার নিদ্রা থেকে উঠা পর্যন্ত প্রত্যেকটা জিনিস আমার ইবাদতের মধ্যে সামিল হয়ে যাবে সুবাহান রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের নিকটে সাহাবাই কেরাম আসলেন সাহ সাহাবহু আল্লাহ রসুলকে তার সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুল্লাহ 
ويا حبيب الله ذهب أهل الدثور بالأجور يا الله رسول جرى شامبو دير مالك أهل الدثور بلا هاي أصحاب الأموال أهل الدثور بلا هاي أصحاب الأموال كي جرى مال شامبو دير مالك الله رسول کی صحابہ اکرام پسند کر سنیا رسول اللہ جو در مال شمپتی روئے چھے تارا انہیں ایک نئے کپت جن کرتی پیرے چھے یسلون کما نسلی یسومون کما نسوم اگر اللہ رسول تارا تو امرا جبابی نماز پڑی تارا اما در موتوی نماز پڑی امرا جبابی روجہ راکھی تارا اما در موتوی روجہ راکھی شب کا جامع در موتو کرے वे तसद्दकुना बिफुदुली अमोली हिम एवं तरा तादिन माल थकर कारणे शंपुद थकर कारणे तरा शे शंपुद की दी तरा सोधका करे दान सोधका कोच्चे एर भी नहीं मैं सबकुना बिल अफ़ा सबकुना बिल बदल और इन्फाक उगला रसूल तरा तो आमादिर की पिचुनी फिले दिच्छे नेकेर खेते तरह तो दान करते पार्चे तरह सदका करते पार्चे शेखते अम्रा तो दान सदका करते पार्ची ना अल्लाह रसूल की बोल लेन अल्लाह रसूल साबाई क़राम की बोल लेन अलैसा कुज़ाल अल्लाहु लकुम मैं तुसद दिकुना भी ही वो मर सहबिरा अल्लाह ताला की तुम्हारे जुने एमोन की सुराखन नहीं जादी तुम तुम्हारे जुन्न के अल्लाह ताला एमन किसूर आखिर नहीं सहवाई क्रम के पश्चन कुचन अब आप तीनी उत्तर दिच्छन इन्ह भी कुल तस्बीह तीन सदा का और कुल तहमीर तीन सदा का और कुल तकबीर तीन सदा का और कुल तहलील तीन सदा का व अम्र बिल मारूफ सदा का व नहीं वनी मुल्क सदा का अल्लाह रसूल ताओ बोलचन फ अल्लाह रसूल बोल लें जे अल्लाह ताला की तुम्हारे जुन्न एमोन किसूर रखें नहीं जादी तुमरा सदका कर बे तेरी उत्तर कर्चन इन नबी कुल तस्बीह तीन सदका वो आमा साहबी रश्मि रखो तुम्हारे पुत्ते की तस्बी सुबहान अल्लाह बोले चो शेरा तुम्हारे जुन्न सदका तुम्हें तकबीर पाठ करो चो अल्लाह تحميد تمات جنو صدقا لا حول ولا قوة إلا بالله بولا چو امون کی جي بكتي تار استرشات ميني تو هوئي چه استرشات شهباش كوري چه شتو تات جنو صدقا صحبا اكرام پسنو کولين يا رسول الله ایک جنو تار استرشات ميلون كوري چه شتو کی صدقا انتر بكتو هوئي اللہ رسول بولن وما صحابي را جو دي امار اي لوگ حرام بابي انہوں کو نو محلہ شتی بے بیچارے لکھتا ہوئے تاہو لکی شتی گناہ ہوئے صحابہ اکرام بولن ہاں شتی گناہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولن تاہو لے جہن شے حلال بابے شتار اس تری شتی ملی تو ہوئے چھے تاہو لے تار مدیو کی روئے چھے نیک روئے چھے تار مدیو اجر روئے چھے تار مدیو شیخانے شے پنو پابے ثواب شے اور جن کرتے پر بے शमन तो स्रोता बंडोली, अम्रा माधी पूर्ति जीवन अम्रा इबादत तेर मुद्दे अंतर भुक्त करते पारी, इबादत तेर मुद्दे शामिल करते पारी, जुदी अमादे नियोत सही होए जाए, जुदी अम्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर प्रदर्शित तो तरीका वनो जाए, पद्धति वनो जाए जुदी अम्रा अमादे इबादत शंगा अल्लाह सुबहाना हो ताला सुरा हाशरेर शात नंबर आयत तिनी बोले चेन वमा अता कुमुर नसुलु फखुदुहु वमा नहा कुम अनहु फातहु अल्लाह ताला बोले अल्लाह ताला बोले अमर रसूल जाने तिनी ऐशे चे तुम्हादेर कसे अमर रसूल तुम्हादेर कसे जाने ऐशे चे ता तुमरा ग्रहण करो आ जिसमस्त काज तुम्हारे की बर्जन करात जन्नो निशित करे चेन विरुद्ध थकात जन्नो बोले चेन शिष्मस्त कास थे कि तुमरा विरुद्ध थको ताहुली इबादत शुद्ध नमाज रोजा हो जाकत नॉय नमाज रोजा हो जाकत पलन करार पशा पशी 
আল্লাহ তালা যে সমস্ত কাজগুলো আমাদেরকে বারণ করেছেন নিষেধ করেছেন সেই সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে নামাজ পড়তে হবে রোজা রাখতে হবে জাকাত দিতে হবে হজ করতে হবে তেমনিভাবে আমাদেরকে জেনা পরিহার করতে হবে আমাদেরকে সুদ পরিহার করতে হবে ঘোষ পরিহার করতে হবে মিথ্যা পরিহার করতে হবে গিবত করা সগল খুরি করা জুলুম করা এই সমস্ত পাপাচার থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে তাহলেই আমাদের জীবন প্রতি জীবন সঠিক নিয়তের মাধ্যমে আমাদের পুরা জীবন এবাদতের মধ্যে সামিল হয়ে যাবে আমি সকালে ঘুম থেকে উঠলাম উঠে যখন আমি নিয়ত করেছি ফজরের সলাদ জামাতে আদায় করার পর আমি নিয়ত করলাম আমি এখন কাজে যাব আমি আমার পরিবারের জন্য ছেলেমেয়ের জন্য হালাল রিজিক উপার্জন করব আমি হালাল রিজিক উপার্জনের নিয়ত করার কারণে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কাজে থাকব ততক্ষণ পর্যন্ত আমার পুরা সময়টি আবাদতের মধ্যে সামিল হয়ে যাবে